ഹലോ ഹായ് നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് പോക്കറ്റ് ഷവർമയാണ് ഷവർമ ഉണ്ടാക്കാൻ ഒരു ബ്രെഡിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട് നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലാണ് ഞാനിവിടെ കാണിക്കുന്നത് അതിനായി ഞാനിവിടെ ഒരു കപ്പ് മൈദ ഒരു ബൗളിലോട്ട് ഇട്ടു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഒരിക്കലും മൈദയൊന്നും ഫ്രീസറിൽ വെച്ച മൈദയൊന്നും എടുക്കരുത് ശേഷം നമുക്ക് കാൽ ടീ അര ടീസ്പൂൺ വരെ ഈസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു അര ടീസ്പൂൺ വരെ പഞ്ചസാരയും ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഈസ്റ്റും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഫ്രീസറിൽ നിന്നും വെച്ച ഈസ്റ്റ് എടുക്കരുത് ആക്റ്റീവ് ആവുകയില്ല ശേഷം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് നമ്മളിവിടെ പാലിലാണ് കുഴച്ചെടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾ വെള്ളത്തിൽ വേണമെങ്കിലും കുഴക്കാവുന്നതാണ് പാൽപ്പൊടി കലക്കിയ വെള്ളത്തിൽ വേണമെങ്കിലും കുഴക്കാവുന്നതാണ് ഒരു കണ്ടീഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇളം ചൂട് വേണം എന്ന് ഇളം ചൂടുള്ള പാൽ എടുക്കുക കൈകൊണ്ട് തൊടാൻ പറ്റുന്ന ചൂട് ആവണം അധികം ചൂടാ ചൂടായാൽ നമ്മളുടെ ഈസ്റ്റ് ആക്റ്റീവ് ആവുകയില്ല അതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ച് വേണം ചെയ്യാൻ ശേഷം നന്നായി കൈവച്ച് തന്നെ കുഴച്ചെടുക്കുക എനിക്കിവിടെ മുക്കാൽ കപ്പോളം പാൽ ആവശ്യമായി വന്നിട്ടുണ്ട് കുഴച്ചെടുക്കാൻ നിങ്ങൾക്കത് അങ്ങനെ തന്നെ ആവണം എന്നുമില്ല മൈദ പല ബ്രാൻഡുകളിലാണ് ഉള്ളത് ശേഷം ഞാൻ നല്ല വൃത്തിയിൽ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കുഴച്ചെടുത്തിട്ട് വരാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ കുഴച്ചെടുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിനെ നമുക്ക് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂറെങ്കിലും അപ്പോൾ ഷവർമയുടെ ഫില്ലിങ്ങിനായി ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ബീഫാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചിക്കനും എടുക്കാം മുട്ടയും എടുക്കാം അപ്പോൾ ചിക്കൻ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉപ്പും മഞ്ഞളും ഇട്ട് ഡയറക്റ്റ് വേവിച്ചെടുത്താൽ മതി അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് റെഡിയാവും ഞാനിവിടെ ബീഫാണ് എടുത്തത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മിക്സിയിൽ ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്ത് എടുക്കുകയാണ് പെട്ടെന്ന് റെഡിയാവാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ശേഷം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക രണ്ട് നുള്ളു മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എരിവിന് ആവശ്യമായ കുരുമുളക് പൊടി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടം ഇല്ലത്ര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ശേഷം ഒരു കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഞാനിവിടെ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരു ഒരു ടീസ്പൂൺ വരെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരിത്തിരി പുളിക്ക് പുളി കിട്ടാൻ വേണ്ടി വിനാഗിരിയാണ് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു ടീസ്പൂൺ വരെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടമാണ് ശേഷം ഇതിന് നന്നായി കുഴച്ച് ഒരു അഞ്ച് അഞ്ച് മിനിറ്റോ പത്ത് മിനിറ്റോ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കുക അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ബീഫ് പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മാഗ്നറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ശേഷം നമുക്കൊരു പാൻ വെച്ച് ചൂടാക്കി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വരെ ഓയിൽ ഒഴിച്ച് ബീഫിനെ ഒന്ന് പൊരിച്ചെടുക്കാം ചിക്കൻ ആണെങ്കിലും ഇങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ അടച്ച് വെച്ചാണ് വേവിച്ചിട്ടുള്ളത് വെള്ളമൊക്കെ വറ്റി ഡ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മളുടെ ബീഫ് ഫില്ലിങ്ങിനുള്ള മസാല തയ്യാറാക്കാം അതിനായി ഇവിടെ ഒരു പാൻ വെച്ച് ചൂടാക്കി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ശേഷം അതിലേക്ക് പൊടിയായി അരിഞ്ഞ ഒരു കഷ്ണം ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഒരു പച്ചമുളക് പൊടിയായി അരിഞ്ഞത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ശേഷം ഒന്ന് കളർ മാറി വരുമ്പോൾ ഒരു സവാള പൊടിയായി അരിഞ്ഞത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് സവാള ശേഷം ഒന്ന് കളർ ചെറുങ്ങനെ മാറിയാൽ മതി ഓവറായി മാറേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ഇട്ട് കൊടുക്കുക പെട്ടെന്ന് വയന്ന് കിട്ടാൻ സവാള ഒന്ന് കളർ മാറി വന്നിട്ടുണ്ട് ശേഷം ഒരു രണ്ട് നുള്ളു മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഒന്ന് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ഒന്ന് വയറ്റുക ശേഷം ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടത് ചിക്കൻ മസാലയാണ് ഒരു ഒരു ടീസ്പൂൺ വരെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ശേഷം ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് നന്നായി തന്നെ വയ വയറ്റുക ഇനി നമുക്ക് കുരുമുളക് പൊടി ചേർക്കാം എരിവിനാവശ്യമായ കുരുമുളക് പൊടി ചേർക്കുക ഞാനിവിടെ അര ടീസ്പൂൺ വരെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ കാരണം നമ്മൾ ബീഫിലും കുരുമുളക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പച്ചമുളകും ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എരിവ് കൂടാൻ പാടില്ല ശേഷം മല്ലിയില അരിഞ്ഞതും ഇട്ട് കൊടുക്കുക നമുക്ക് 
അവസാനവും മല്ലിയിൽ ആവശ്യമുണ്ട് അതിനുശേഷം നമ്മളുടെ ഡ്രൈ ആക്കി വെച്ച ബീഫ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നന്നായി ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് ഹൈ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ബീഫ് ഫില്ലിങ് ഇവിടെ തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞു ീസിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട് അത് നമ്മൾക്ക് ഉണ്ടാക്കാം അതിനായി ഞാനിവിടെ രണ്ട് മുട്ടയുടെ വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് മഞ്ഞ പെട്ടു പോകരുത് ഓയിൽ ഒരു ചെറിയ ഗ്ലാസ്സിന് ഒരു ഗ്ലാസ് ഓയിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ചെറുനാരങ്ങ നീര് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ മിക്സിയുടെ ജാറിലോട്ട് ഞാൻ മുട്ട ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് മിക്സിയുടെ ജാറിൽ അല്പം പോലും വെള്ളമുണ്ടാവരുത് പിന്നെ നമ്മ ചെറുനാരങ്ങ നീര് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ശേഷം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ഒരു ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടി ഞാനിവിടെ മല്ലിയില കുറച്ച് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു കളറിനും കൂടി പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു മൂന്നല്ലി വെളുത്തുള്ളി പീസാക്കി ഇട്ട് കൊടുക്കുക നന്നായി ഇതിനെ അരച്ചിട്ട് വരാം ഞാനിവിടെ അരച്ചെടുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പാകം അപ്പോൾ എനിക്കിവിടെ ഒരു ഗ്ലാസ് ഓയിലും വേണ്ടി വന്നു ഞാനിവിടെ രണ്ട് മുട്ടയുടെ വെള്ളയാണ് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഗാർലിക് സോസ് ഇവിടെ ഞാനൊരു ബൗളിലോട്ട് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൽ താഴെ വെക്കാം നമുക്ക് സെർവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എടുത്താൽ മതി ഇനി നമ്മളുടെ മസാലയിലോട്ട് നമുക്ക് നേരത്തെ എടുത്തു വെച്ച ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ സവാള അരിഞ്ഞതും ഹാഫ് തക്കാളിയും അത്യാവശ്യം കുറച്ച് മല്ലിയിലയും ചേർത്ത് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് മാറ്റി വെക്കാം ഇതും നമുക്ക് ഇനി സെർവ് ചെയ്യുമ്പോൾ എടുക്കാം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് അടച്ചു വെക്കുക അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഷവർമക്കുള്ള ബ്രെഡ് തയ്യാറാക്കാം ഇവിടെ രണ്ട് മണിക്കൂറിന് ശേഷം ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ ഇതാണ് അവസ്ഥ നന്നായി പൊന്തി വന്നിട്ടുണ്ട് ശേഷം അതിലുള്ള എയർ ബബിൾസ് ഒക്കെ ഒന്ന് കൈവച്ച് പ്രസ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞ് ഉരുളയാക്കി എടുക്കുക നമുക്കിത് ഒരു കൗണ്ടർ ടോപ്പിലോട്ട് ഇത്തിരി മൈദാമാവ് തൂവി ഒന്ന് റോൾ ചെയ്തെടുക്കണം പിന്നീട് നമുക്കിത് മുറിച്ചെടുക്കാം എനിക്കിവിടെ ഏഴ് ബോളോളം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഞാനിവിടെ ഓയിൽ ചൂടാക്കാനും വെച്ചിട്ടുണ്ട് കൈവെള്ളയിൽ വെച്ച് ഒന്ന് ഉരുട്ടിയെടുത്ത് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക ശേഷം ഒരു മുട്ടയുടെ കൂട്ടിലോട്ട് ഡിപ്പ് ചെയ്ത് ബ്രെഡ് ക്രംസിലോ തേങ്ങാപ്പീര ഞാനിവിടെ തേങ്ങാപ്പീരയാണ് എടുത്തത് തേങ്ങാപ്പീര ഒന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ തേങ്ങാപ്പാൽ എടുത്ത് എടുക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്നില്ലേ അത് തന്നെയാണ് ശേഷം നമുക്ക് ചൂടായ എണ്ണയിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതിൻ്റെ അകം വശം വേവാൻ കുറച്ച് സമയമെടുക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹൈ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കരുത് ഉൾവശം വേവില്ല അതുകൊണ്ട് മീഡിയം ടു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ട് വേവിച്ചെടുക്കുക പരത്തുമ്പോൾ തിക്നെസ് ശ്രദ്ധിക്കുക അധികം തിക്നെസ്സോട് കൂടി പരത്തരുത് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ബ്രെഡ് ഇവിടെ തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞു നമുക്കിത് ഒരു പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റാം ഇങ്ങനെ എല്ലാം ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് പോക്കറ്റ് ഷവർമ ഉണ്ടാക്കി തുടങ്ങാം സെർവ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് മസാലയിലോട്ട് ഒരു മൂന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത്ര ഗാർലിക് സോസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഞാനിവിടെ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ശേഷം നന്നായി തന്നെ മിക്സ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ബ്രെഡിൻ്റെ അകം വശം ഇങ്ങനെ പീസാക്കി പീസാക്കി നോക്കുമ്പോൾ സ്പേസ് ഇല്ല എന്ന് കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഒരു സ്പൂൺ ഉപയോഗിച്ചോ കത്തി ഉപയോഗിച്ചോ അതിൻ്റെ വൈറ്റ് പാർട്ട് ഇത്തിരി റിമൂവ് ചെയ്താൽ മതി ശേഷം നമ്മളുടെ ഈ മസാലക്കൂട്ട് അതിലോട്ട് ഫില്ലാക്ക ഫില്ലാക്കാവുന്നതാണ്
ശേഷം അതിലോട്ട് നിറച്ചു കൊടുക്കുക ഇഷ്ടമുള്ളത്ര നിറക്കുക ഇപ്പൊ നമ്മളുടെ പോക്കറ്റ് ഷവർമ്മ ഇവിടെ തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും എന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം ലൈക്കും കമൻറ്റും ചെയ്യണം അപ്പോൾ വീണ്ടും പുതിയ വീഡിയോയുമായി വരുന്നത് വരെ ബായ്